Für mich persönlich machen solche Spiele noch mal mehr Spaß. Hamba. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Rabenloh. Wir wollen heute auf den Monat November bei unseren beiden Frauenfußballmannschaften zurückblicken. Außerdem ist gleich noch Kimberly Becker bei mir zu Gast. Wir starten aber zunächst mit den Highlights unserer ersten Mannschaft, den Siegen in der Meisterschaft und dem Erfolg im Westfalenpokal-Achtelfinale gegen Hohenlimburg. Und jetzt ist Kimberly Becker bereits bei mir. Hallo Kimi. Hi. Ihr marschiert weiter von Sieg zu Sieg. Und vor allem ja, dieser Erfolg im Westfalenpokal gegen den Landesliga Dritten Hohen Limburg. Diese reife Leistung, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Bist du selbst manchmal überrascht, was für ein Leistungsniveau ihr mittlerweile erreicht habt? Ja, ich finde vor allem gerade in solchen Spielen wie gegen Hohen Limburg, die vor allem spielerisch als auch körperlich nochmal ein anderes Niveau erfordern als die Gegner, die wir bislang in der Liga haben, zeigt sich vor allem aus, dass wir... Äh, da gut mithalten können und äh, nochmal unsere Leistungen abherufen können. Und äh, vor allem, was dazu beiträgt, sind äh, die Fans, die von außen pushen oder auch die Trainer, unsere komplette Bank ist ausgerastet. Und für mich persönlich machen solche Spiele nochmal mehr Spaß, weil einfach ein anderer Druck dahinter ist, weil es gibt nur dieses eine Spiel. Also entweder man ist da oder man fliegt halt raus. Ihr seid zum Glück weiter, aber auch in der Meisterschaft läuft es ja super. Am Wochenende gab es 8 zu 0 zum Abschluss der Hinrunde gegen Borg. Ähm, perfekte Hinrunde, wenn man jetzt auch mal auf die Tabelle blickt. Ähm, ja, Blüten, weiße Weste. Das sind zwölf äh, Spiele, zwölf Siege, neun Punkte Vorsprung und 27 Tore. Schon auf Verfolger Lohauser Holz. Ich glaube, wenn wir über Saisonziel reden, das dürfte recht eindeutig sein, oder? Ja, durchaus ist das Saisonziel äh, aufzusteigen. Betrachtet man jetzt die äh, Tabelle, sieht man ja, dass wir zurzeit erster Platz sind. Aber letztendlich äh, entscheidet die Tabelle am letzten Spieltag. Äh, deswegen ist unser Anspruch auf jeden Fall, dort weiterzumachen, wo wir jetzt aufgehört haben. Sodass wir, wenn wir später zurückblicken, auch wieder dort sind, wo wir jetzt gerade stehen. Meisterambitionen hier, Meisterambitionen auch in der zweiten Mannschaft. Die haben ihre Kreisliga-Qualifikation ebenfalls als Tabellenerster abgeschlossen. 13 Spiele, 13 Siege, 141 zu 2 Tore. Der entscheidende Sieg, das 4 zu 0 über die Sportfreunde Sölderholz, die bis dahin auch noch ungeschlagen waren. Wir zeigen euch jetzt die Highlights dieser Partie und hören Jennifer Kalea, der... Und das können wir jetzt schon mal vorwegnehmen, die Torserie gerissen ist in diesem Spiel nach 14 Begegnungen in Folge. Es war ein sehr, sehr stark gespielt unsererseits, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, Sölder Holz hat es uns echt schwer gemacht. Also ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich es mir deutlich leichter vorgestellt habe, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, aber die Qualität, die die hatten, ähm, auch in der Offensive, das war schon beeindruckend. Wir mussten wirklich uns alles abverlangen, um dieses ähm, Spiel auch dann auch zu Null zu halten. Es 
war es natürlich wichtig, ähm, dann auch das eine zu beizutragen, dass es ein Eigentor geworden ist und ähm, dann auch auf Anna vorzulegen. Also das ist mir auch deutlich wichtiger, äh, wirklich die Tore vorzubereiten, als selber zu schießen. Ja, schade ist es. Äh, 14 Spiele mit Tor. Ja, gut, heute ist sie gerissen, aber nächste, nächstes Spiel geht's weiter. Und sie hat Wort gehalten, hat am Wochenende beim 13 zu 0 gegen Herdecke wieder getroffen und nebenbei auch noch zwei Vorlagen geliefert. Kim, bei diesem 4 zu 0 in Sölderholz warst du mit vor Ort, hast dir das Spiel angeschaut. Wenn du jetzt mal diese aktuelle zweite Mannschaft mit dem Leistungsstand von euch vor einem Jahr zum gleichen Zeitpunkt vergleichst, wie würdest du es einordnen? Ja, zunächst einmal finde ich cool, dass wir auf jeden Fall eine zweite Mannschaft gegründet haben. Äh, man kann deutlich erkennen, dass sie auch sehr viel Qualität innerhalb der Mannschaft haben. Also ich gucke denen immer wieder gerne zu. Es ist schwierig, die Frage zu beantworten, wer jetzt vom Leistungsstand her schwierig ist. Also ich wüsste nicht, wer jetzt das Spiel gewinnen würde, wenn wir ein Gegeneinander spielen würden. Müssen wir auch nicht. Kimi, kommen wir mal zu dir. Ähm, vor rund anderthalb Jahren hast du dich mit jungen 17 Jahren als eine der jüngsten einem Video bei Borussia Dortmund beworben. Jetzt, rund anderthalb Jahre später, stehst du hier als aktuelle Rekordspielerin von Borussia Dortmund. Keiner hat häufiger das Trikot getragen. Musst du dich manchmal noch selbst kneifen? Oder beziehungsweise hast du überhaupt schon die Zeit, das alles so zu verarbeiten, was fußballerisch in den letzten Monaten bei dir passiert ist? Nee, ist schwierig, das Ganze zu reflektieren, weil auch einfach immer wieder neue Eindrücke kommen. Also angefangen bei dem Video, wie du schon bereits erwähnt hast, hätte man niemals damit gerechnet, dass man äh, ein Teil dessen sein darf. Und wenn man dann so das Ganze im letzten halben Jahr oder im ganzen Jahr Revue passieren lassen, dann, was man alles erlebt hat, also es war mein erster Aufstieg, den ich gemeinsam mit der Mannschaft äh, erleben durfte oder das Kreispokalspiel, was wir gewonnen haben. Jetzt stehen wir im Westfalenpokal. Es sind alles Sachen, die nicht selbstverständlich sind oder dass wir ins äh, Trainingslager geflogen sind, äh, wo man sich dann oft noch mal vor Augen führen muss, was eigentlich gerade in letzter Zeit alles passiert ist. Mhm. Jetzt führt der Weg von Borussia Dortmund ja hoffentlich über kurz oder lang in die Frauenbundesliga. Du mit deinen immer noch sehr jungen 19 Jahren könntest diesen Weg bei Borussia Dortmund ja sehr, sehr lange begleiten. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das natürlich das Ziel und die Ambition ist. Frage, was machst du selbst dafür, was tust du dafür, um dich stetig zu verbessern, um eben auch ein stetiger Teil dieser BVB-Mannschaft zu bleiben? Ja, durchaus ist mein Ziel, ein Teil dessen zu bleiben. Es ist schwierig. Ich versuche eigentlich immer, die Kritik, die ich bekomme oder vor allem von den Trainern, dass ich das schnellstmöglich umsetze. Oder gerade von den erfahrenen Spielern profitiere ich viel, einfach weil die mir in vieler Hinsicht noch Tipps geben können, die ich selber einfach nicht weiß, weil mir die Erfahrung an manchen Stellen fehlt. Und das versuche ich halt eigentlich immer schnellstmöglich umzusetzen, sodass ich dann der Mannschaft weiterhelfen kann. Das ist das Sportliche. Kimi, ich kann es dir auch nicht äh, ersparen, dass wir auch noch mal über Entwicklung abseits des Rasens sprechen müssen. Ähm, ich äh, spreche natürlich euer Siegerselfie-Ritual an. Äh, ja, sorry. <lacht> du hattest die große Ehre, ja. dass du übernehmen nach dem Westfalenpokal Achtelfinale. Aber irgendwie, ähm, ich glaube, äh, wir schauen es uns selbst noch mal an. Äh, Kimi, und dazu einfach <lacht> die berühmte Journalistenfrage. Woran hattet ihr legen? Es ist schwierig. Also, also ich fand das Bild gut. Man hat zwar jetzt mehr meine Stirn und meine Augen gesehen als alles andere. Aber es ist schwierig, einen passenden Winkel zu finden, sodass jeder drauf passt. Ja, das ist mir bis jetzt noch nicht gelungen. Aber vielleicht in der Zukunft, ich glaube es nicht. Aber vielleicht könnt ihr es ja doch noch schaffen. Bestimmt, pass mal auf. Und ich, ich, ich finde, man muss ja auch klein anfangen. Kimi, pass mal auf. Also, das, du hast gesagt, ja, da doch, doch. Das war ja noch eine ganze Mannschaft. Wir, wir fangen jetzt einfach mal heute an. Mhm. Wir können aber nur wir beide. Okay. Dann hast du erstmal wir zwei und dann steigerst du dich einfach die kommenden Wochen unserer Rückrunde, denke ich mal, bis zu einem okay, guter ja. Profi. Ich ja? finde das ein guter Deal. Oder? Cool. Dann starten wir mal. Guck mal. Guck mal. Haben wir. Ja, perfekt. Also, ist einfacher zu zweien anstatt Oder? Alle. Deswegen, wir steigern uns jetzt. Und nächstes Mal noch ein paar mehr und irgendwann die ganze Mannschaft. Wie gesagt, zur Rückrunde. Ja. Bist du da? <lacht> Apropos Rückrunde. Die startet bereits am kommenden Sonntag. Rückrundenauftrag gegen die Sportfreunde Westfalia Hagen. 15 Uhr, BVB Evonik Fußballakademie, das letzte Spiel des Jahres. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn möglichst viele von euch noch mal den Weg zur Fußballakademie finden würden, um die Mädels zu unterstützen. Kim, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute die Zeit genommen hast. Wir ja. werden deinen Weg auf jeden Fall weiter mit Freude und interessiert verfolgen. Auch euch danke fürs Zuschauen. Das war es wieder mit im Rabenlo für den Monat November. Wie gesagt, hoffentlich sehen wir uns am Sonntag, sonst im nächsten Monat. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. 
hej a vy foby.